Ano ba yung tsura ng square root? Tsura niya ay ganito. And then yung, yan, yung symbol na yan, parang division, hindi yung division, yan ay radical sign. Tapos yung nasa loob ng x, yung radical. And kung yung x ay less than sa 0, it means negative. So yung square root niya ay not defined. Or it has no value at all. So ibig sabihin, walang square root yung negative numbers. For example, yan, square root of negative 1, square root of negative 5, or square root of negative 100. So yung mga yan ay not defined. Ibig sabihin, wala silang value. Ano naman yung sagot sa square root of 25? So bago natin sagutin yan, alamin muna natin yung mga perfect square. Ano nga ba yung mga perfect square? Yan, for example yan, 1 square is equal to 1. So yung 1 ay perfect square. 2 raised to 2, 4. 3 raised to 2, 9. 3, 4 raised to 2, 16. 5 raised to 2, 25. 6 raised to 2, 36. 7 raised to 2, 49. 8 raised to 2, 64. 9 raised to 2, 81. 10 raised to 2, 100. And so on. So, marami pa yan. So, mga perfect square, kapag yung numbers raise mo sa 2, ang sagot nun ay sa perfect square. Uh, so, dito sa square root of 25, anong sagot nito? So, dahil 5 raised to 2 ay 25, so, square root of 25 ay 5. How about square root of 49? Siyempre, that is 7 kasi 7 square is 49. Square root of 36, that is 6. Square root of 100, yan ay 10. Paano naman kapag square root of 0? Siyempre, 0 pa rin yan. Eh, paano kung square root of 144? So, that is 12. Bakit? Kasi 12 times 12 is 144. Ah, hindi lang natin sa 100 yung perfect square. Marami pa yan. Paano naman kung square root of 9 over 16? So una, kunin muna natin yung square root of 9. So ano nga bang square root of 9? That is 3. How about square root of 16? 4. So square root of 9 over 16 is 3 fourth. So, kunin mo, una, kunin mo muna yung square root ng numerator and square root of denominator, then ganyan yung tsura niya. And, paano naman kapag square root of 20 raised to 2? So, ang sagot dyan is 20. Paano? Cancel mo na lang yung radical sign at yung raised to 2 na yan. So, yan na yung sagot. How about square root of negative 5 raised to 2? That is 5. Kasi negative 5 raised to 2 is 25. At alam naman natin, ang square root ng 25 by 5. O kaya, cancel mo na lang lahat ng symbol dyan, tapos yun na lang yung sagot. How about square root of 45? Oh, so wala dyan. So hindi siya perfect square. So ang ga anong gagawin natin? Ang gagawin natin, mag-isip tayo ng dalawang number, na kapag pinag-multiply mo ay 45, tapos isa dun sa number ay perfect square. O kahit dalawa, o kahit isa lang. Okay, so 1, ano yung, pwede natin i-multiply sa 1 para may 45. 45 din. So hindi 1. How about 4? Ano pwedeng natin i-multiply sa 4 para may 45? So, wala. Hindi siya multiples ng 4. How about 9? Ano pwedeng natin i-multiply sa 9 para may 45? Yes, tama ka. That is 5. So, 9 times 5 is 45. So, ang gagawin natin, gawin natin siyang square root of 9 times 5. So, ano nga ba square root ng 9? Siyempre, that is 3. And matitira na lang sa loob is 5. So, yung square root ng 45 ay... 3 square root of 5. So, ganyan lang yan. How about square root of 75? So, kaya kanina, mag-isip tayo ng dalawang number na kapag pinag-multiply mo ay 75, tapos isa doon sa number na yun ay perfect square. So, 1, syempre hindi pwede. 4, hindi siya multiples ng 4. 9, hindi siya multiples ng 9. How about 16? Hindi rin. How about 25? Yan, yes, tama ka. Kasi 25 plus 25, 50. 50 plus 25, 75. So, 25 times 3 is 75. So, yan magiging square root of 25 times 3. So, square root ng 25, that's 5. And, manutitira na lang sa loob is yung 3. So, square root of 75 is 5 square root of 3. How about kapag may decimal na? So, square root of 1.21. 1.21 raised to 2 is equal to 1.21. So, square root of 1.21 is 1.1. Or simply, gawin nyo siyang Full number. So, one square root of 121 is 11. Kasi 11 times 11 is 121. Then, lagyan mo na lang ng point. 1.1. Pero kapag gagamitin mo yan, yung technique na yan, dapat 3 digits yan. Kasi kapag 2 digits, hindi tatalab. For example yan, 1.6. Ang square root ng 1.6 ay 1.26. At ang square root ng 16 ay 
4. So, malayo. Pero kung square root of 0 0.16, so, pwede mong i-apply yan. So, square root of 0 0.16 is 0 0.4. Pero alam nyo ba kung anong pinakamadaling paraan para makuha natin yung square root ng mga number? Kahit anong number pa yan, kahit dyan pa kalaki yan. Ilang pindutan mo lang, basta may calculator ka. Pag may calculator ka, madali lang kunin yung square root. So, ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayo natutunan. At huwag kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.